Entre los países con más alto porcentaje de católicos en las Américas, se ubican Paraguay en primer lugar con el 88%, el Ecuador en segundo lugar con 81% y Bolivia en el octavo lugar con el 71% detrás de México, Venezuela, Argentina, Perú y Colombia. Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Espíritu Santo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Estefi. Muchas gracias por esta invitación. En su primera visita oficial a América Latina, el Papa Francisco ha escogido tres países que no son los de mayor peso político en el continente, Ecuador, Bolivia y Paraguay. ¿Cómo se puede interpretar esta selección? Bueno, yo creo que hay una predilección del Papa por las periferias. No nos olvidemos que recién electo Papa en el 2013... Su primera visita oficial fue a una isla, a Lampedusa, donde había, eh, estaba la, el acontecimiento de la muerte de norteafricanos que habían naufragado y que él se sintió obligado a estar con ellos en medio del dolor y de la estupefacción de estos traficantes que les habían llevado. Entonces, en realidad, yo pienso que la elección del Papa de los países no obedece a un cálculo de poder, sino a elegir en general lo que él llama las periferias, pero también los sitios donde él quiere estar presente de alguna manera. Y en ese sentido hay una predilección por los países evidentemente del cono sur que está visitando. Ahora, por otra parte, hay que recordar que él también es hijo de migrantes y Lampedusa justamente es el lugar donde ocurre toda esta tragedia que ha estado ocurriendo ahora en el Mediterráneo con los que migran desde el África y eso es uno de los problemas también que justamente sufrió en algún momento el Ecuador hace unos 15 años ¿no? exactamente, yo creo que este carácter de migrante eh, esa nostalgia de la patria que se deja y también el afrontar la nueva está muy presente en el Papa a mí me encanta una frase que él tiene que, se, que él ha puesto como uno de sus eh, símbolos eh, miserando ad que inteligiendo eligiendo, perdón, que significa que Dios primero ve con ojos de misericordia y después elige por eso él prefiere eh, la unidad al conflicto porque para él lo que debe primar siempre es la misericordia la unidad no deja de ser curioso que cuando ya estaba pues, de, la, la, de la elección del Papa Benedicto XVI él se reunía con obispos anglicanos y les decía, manténganse como tales, no necesitamos que ustedes se hagan católicos, más bien abran puentes, construyan puentes desde la diversidad. En ese sentido es un Papa que maneja la diversidad y la unidad de una forma muy rica, como nosotros pudimos verlo durante sus palabras el día de ayer. Exactamente, y de entrada a su llegada a Quito, el Papa Francisco formuló un pronunciamiento político muy claro en esa línea respondiendo al saludo de bienvenida del presidente de la República. Recordemos lo que dijo el Papa. Podemos encontrar en el Evangelio las claves que nos permitan afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación, sin exclusiones. Para esto, señor presidente, podrá contar siempre con el compromiso y la colaboración de la Iglesia para servir a este pueblo ecuatoriano que se ha puesto de pie con dignidad. O sea, un diálogo sin exclusiones con un pueblo que se ha puesto de pie con dignidad. Es una intromisión política o un consejo sano para pacificar a un país convulsionado. Yo creo que es la expresión de toda la vida del actual Papa. Desde un comienzo él siempre le tocó vivir, por así decirlo, en la frontera. No nos olvidemos que los años en que él es provincial de los jesuitas en la Argentina se vive precisamente la etapa anterior al conflicto, a la guerra sucia y a la guerra sucia. No nos olvidemos que cuando es obispo de Buenos Aires, arzobispo de Buenos Aires, asiste al final de la época de Menem y a la crisis con Menem. Y no nos olvidemos también su valiente actitud con Kirchner y los ataques que recibió de los intelectuales como Horacio Berbisky de Página 12, eh, que criticaban precisamente al Papa. Es decir, él lo que estaba diciendo para mí es expresión de lo que él vive. La unidad es superior al conflicto. Todos somos iguales en el diálogo. 
Por eso, uno de sus primeros jueves santos de lavado de pies en Roma fue precisamente con prostitutas y enfermos. Es decir, él no es un hombre excluyente que cree que en el conflicto están las claves de explicación de la realidad. En enero, en su visita a Filipinas, el Papa Francisco formuló igual pronunciamiento político a favor del diálogo y de la familia. En Quito, además, ofreció la ayuda de la Iglesia. Ahora, ¿qué tan efectivo puede ser ese ofrecimiento cuando la confrontación es la tónica al gobernante? ¿Se corre el riesgo de ponerse al servicio del poder? Yo creo que el Papa mantiene, y el Papa concretamente Francisco, tiene una historia muy larga de relaciones de independencia frente al poder. En los años de la guerra sucia, por ejemplo, que le tocó lidiar con la dictadura argentina, concretamente tuvo que hablar con el almirante Macera y con el general Jorge Videla, y con eso logró salvar vidas. Eso no significaba que él estaba avalando a la dictadura argentina. Mantenía una distancia, incluso en ese libro que citó el padre rector del colegio Javier hoy día, se cuenta que en una conversación con Macera, eh, la persona que estaba esperando el resultado lo vio que estaba vomitando en el baño después de haber tenido que hablar con Macera. Es decir, él siempre ha sido un hombre que ha mantenido la unidad y a, frente al poder la independencia. Entonces en ese sentido es muy difícil que pueda ser utilizado. Evidentemente, eh, todo discurso siempre puede ser utilizado si yo cojo una parte. La, la teología de la liberación fue así. La teología de la liberación hubo una, una lectura marxista, pero también hubo una lectura cultural. Entonces yo creo que por eso es muy importante ir a entender al personaje histórico, a quién fue Bergoglio y quién es y no quedarnos simplemente en el presente, que es uno de los graves errores. Estamos olvidando la historia, cómo las personas se formaron en relación con el poder. Sobre la organización yo no me refería específicamente a él, sino a la iglesia, en este caso a la iglesia ecuatoriana. Bueno, yo creo que dentro del contexto de la visita del Papa, él ha marcado cuál es la línea de la iglesia. La iglesia tiene que identificarse con el sentir de todos, con la unidad, y hacer intervenir a todos en el diálogo. Sectores de la Compañía de Jesús estuvieron vinculados a la teología de la liberación, que es una concepción extrema de la doctrina social de la Iglesia y ha sido prohibida por el Vaticano con los dos papas anteriores a Francisco. Al sacerdote jesuita Jorge Bergoglio no se lo ubica en ese grupo afín a esa teología, pero nos habla de una iglesia de los pobres. Ahora, ¿es factible una iglesia de los pobres sin teología de la liberación? Sí. Yo diría que, en primer lugar, si es que queremos ser precisos, eh, el padre Bergoglio, para hablar de esa época, eh, se identificaba con una teología de la liberación de línea culturalista del padre Scanone, que es un jesuita teólogo argentino, eh, todavía vive, participa en congresos de filosofía, eh, y él se identificaba con esa línea culturalista, nunca con la línea marxista, más aún, los representantes de la línea marxista fueron uno de los principales adversarios de Bergoglio. Entonces yo creo que él rompe, porque él dice que lo que hay que hacer es escuchar el pueblo de Dios, pero en una lectura quizá más secular, pueblo de Dios significa cultura, la cultura, y la cultura es siempre la expresión del sentir de los intereses de la gente, eso es lo que él dice, hay que escuchar a la cultura pero no a un sector determinado al cual se le hace referente, sino a toda la complejidad de la cultura. Por eso puede hablar con prostitutas, puede hablar con gays, puede asistir a enfermos, es decir, con todo el mundo. Ahora, la eh, teología de liberación prácticamente sí fue excluida del Vaticano, precisamente por su contenido marxista. Ahora, definitivamente Bergoglio nunca fue porque hay gentes que interpretan como que él... Eh, estuvo en esa línea, definitivamente esa no fue su línea. No, definitivamente, más aún, yo insisto, hay una teología de la liberación que el mismo Juan Pablo II aceptó eh, eh, en su pontificado, pero no es evidentemente de la línea marxista. Y cuando Bergoglio fue provincial de los jesuitas en Argentina, cambió la estructura del pensum de estudios de los jesuitas, que estaba demasiado contaminado de sociología y justamente de estos planteamientos de tipo de enfrentamientos radicales para que ellos hagan eh, mostrar la verdad. Él volvió al espíritu ignaciano. 
¿Qué influencia tuvo entonces el padre Arrupe, el superior jesuita en Bergoglio? Enorme. Tuvieron una gran relación y más aún, él estuvo en una comunicación enorme con Arrupe, sobre todo cuando le tocó tomar decisiones difíciles. ¿A qué me refiero concretamente? Había unos sacerdotes jesuitas que vivían en Villas Miseria, era el grupo de los sacerdotes del tercer mundo. Y la situación era cada vez más difícil desde todo punto de vista. Consultó con el padre Arrupe, el padre Arrupe le dijo, dígales que tienen que salir de esos sitios. Y, ellos, y Bergoglio asumió la responsabilidad y le dijo, ustedes tienen que salir porque esa es una orden dentro de la compañía de Jesús. Para que entiendan las personas dentro de la compañía, la orden, una orden del superior no es simplemente una decisión vertical, sino que dentro del Espíritu Santo es asumida como algo que me autorrealiza a mí mismo, porque se supone que yo formo parte de esta congregación. Ahora, el padre Bergoglio no solamente en algún momento tuvo problemas con los políticos de su país, sino que dentro de la compañía de Jesús después también hubo una época en que vivió una especie de exilio en Córdoba, donde justamente lo acompañó el padre Alaña, que era un estudiante. Exactamente, cuando terminó el, provincial, el provincialato, el padre Bergoglio fue mal visto por el nuevo provincial que llegaba, porque se lo consideraba de que era demasiado pastoralista, demasiado preocupado del pueblo de Dios, y no de los otro tipo de planteamientos más sociológicos y más culturales. Y de hecho sufrió un extrañamiento, que recién se reconcilia con los jesuitas, posteriormente a su elección como papa, cuando muy humildemente llama al padre general y le dice que quiere entrevistarse con él. Ahora, pero en eso también influyó, digamos, en esa especie de rehabilitación de Bergoglio, eh, Juan Pablo II, gracias al obispo Cuarrachino de Buenos Aires. Claro, Cuarrachino es el que, le, el que le nombra obispo coadjutor a Bergoglio y es el que eh, prácticamente le deja el arzobispado de Buenos Aires. Pero esa fue una muy buena relación que tuvo con Cuarrachino y esto es un tema interesante. Las distancias que también Bergoglio marcó con Cuarrachino. Porque Cuarrachino eh, dejó que la iglesia católica de esa época... Eh, estuviese manejada por el grupo de poder de, de Menem, que hacía negocios, o llamémosle negociados bancarios. Y entonces, cuando Bergoglio asume el arzobispado de Buenos Aires, pide una auditoría oficial de todas las cuentas y cierra cuentas que estuviesen comprometidas con dineros provenientes de Menem. Porque una de las formas, precisamente, de que el poder se mete dentro de la iglesia o se metió dentro de la iglesia argentina era con esta colocación de fondos para ayudas para préstamos y como el mismo papa ha dicho la iglesia no es una ONG el papa es un líder espiritual en esa dimensión ¿cuál es el legado espiritual que deja a un pueblo el mensaje de un papa carismático como Francisco? yo lo diría que es la búsqueda de la realidad de las personas que viven aquí y ahora porque solo así se entiende que una persona con agendas tan complicadas como las que él tiene, pueda pasarse tres horas en un hospital con un enfermo. Y eso lo ha hecho siempre. Es decir, el mensaje es, miremos a los que están a nuestro lado, atendámosle, querámosle, porque ahí está... Joaquín Hernández, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Bueno, concluimos así esta emisión, como siempre, agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Así es, mañana continuamos en contacto directo. Vamos a ver.